les prochaines Et si je vous disais qu'en réalité, il s'agissait d'une créature aquatique. Oui, oui, aquatique, qui ne s'habillait pas en vert, qui n'était point roux, et qui n'était peut-être même pas irlandais. Eh ben oui, parce qu'on nous a encore menti sur toute la ligne Plutôt rares sont ceux qui savent vraiment ce qu'est un léprechaune, hein, parce qu'on les associe, comme beaucoup d'autres créatures, à de nombreux stéréotypes et fausses croyances. Aujourd'hui, on le retrouve grossièrement collé sur des étiquettes de bière derrière un paquet de céréales. Vous vous souvenez des Lucky Charms Ou sur une affiche de bar célébrant la Saint-Patrick Le pauvre Devenu un symbole majeur de l'Irlande, on l'associe aveuglément à ce petit vieillard ivrogne et joyeux à la barbe rousse tout de vert vêtu, avec un haut de forme cerné d'une boucle et d'un trèfle à quatre feuilles. Et pour cause, car c'est une image qui n'a eu de cesse d'être popularisée en Europe, aux états unis un peu partout dans le monde en fait, hein, aux grandes dames de la plupart des Irlandais, nostalgiques de leur précieux folklore ancestral en perdition. Car oui, l'authentique léprechaune ne ressemble absolument en rien à ce que vous lui en connaissez aujourd'hui. Alors oubliez tout ce que l'on a pu vous raconter à son sujet, hein, parce que de toute façon ça s'avère être faux la plupart du temps, et ouvrons plutôt ensemble cette nouvelle page du bestiaire pour découvrir certains des secrets les plus anciens du léprechaune. Le léprechaune. Plus encore que dans les bars, du moins je l'espère, vous avez sans doute dû la croiser dans maintes histoires cette créature. Et dans ces histoires, je présume qu'elle n'était pas accompagnée de ses semblables. Rien d'étonnant puisqu'elle fait partie des Solitary Fairies selon la classification du célèbre poète William Butler Yeats. Mais remontons si vous le voulez bien à ses origines, car il y a beaucoup à dire, et qui dit origine dit forcément étymologie. Eh oui, 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 bien que cela puisse paraître ennuyeux au premier abord, pas la peine, je vous vois venir si vous n'avez pas déjà sauté ce passage. Promis, je vais faire vite, mais ça va vous aider à comprendre et je vais énormément simplifier. Bon, initialement, le léprechaune serait malgré tout issu du folklore irlandais, et même le descendant direct des fameux Tuatha des Danann. Il existe en fonction des régions une multitude d'orthographes différentes pour le désigner, mais le mot léprechaune serait lui dérivé de l'ancienne et du moyen irlandais et signifierait « petit corps » du latin « corpus ». Une autre traduction signifiant « demi-chaussure » émerge aussi de versions plus populaires. Alors chaussures, demi-chaussures, pourquoi Eh bien justement c'est là que typiquement l'étymologie nous apporte des indices essentiels et la raison va vous être expliquée dans quelques instants. Avant, j'aimerais vous parler du résultat d'une importante recherche linguistique celtique qui a très récemment soulevé de tout nouveaux éléments remettant en cause l'origine même des léprechaunes. Bien que cette hypothèse datant de 2019 n'ait, attention, pas encore été validée officiellement par le reste du monde, des chercheurs universitaires affirment en effet que le léprechaune ne serait en réalité pas originaire de l'Irlande et que tout ce qui a été avancé jusqu'à présent ne serait en réalité qu'une erreur médiévale. On ne le dit pas assez souvent, mais en réalité, il existe un lien très important entre les léprechaunes et l'eau. Quand je dis l'eau, c'est l'eau, pas la bière. Ce fait oublié remonte à un très vieux conte irlandais, connu même pour être l'une des plus anciennes références aux léprechaunes. Ce conte médiéval du 8e siècle, intitulé Ectra Fergus Macleti, l'aventure de Fergus, fils de Letty, relate l'histoire du roi d'Ulster et de sa rencontre avec des léprechaunes. Grâce à ce conte, nous découvrons les léprechaunes sous la forme d'esprits aquatiques. Selon la légende, des léprechaunes qui vivaient dans l'eau tentèrent d'entraîner le roi Fergus dans la mer alors qu'il dormait. Réveillé au contact de l'eau froide, le roi Fergus réussit juste à temps à les attraper. Les créatures négocièrent alors trois vœux en échange de leur liberté. L'un des souhaits du roi fut notamment de pouvoir respirer sous l'eau. Mais les léprechaunes, des êtres très malicieux, le lui accordèrent à une seule condition. Mais bien entendu, c'est à cause de cette simple et pourtant unique condition que le roi sera mené à sa perte. Car ne l'oubliez jamais, la magie vient toujours avec un prix. Si un jour vous étiez amené à croiser la route d'un léprechaune, gardez bien en tête que vous devez absolument le voir le premier, c'est-à-dire avant que celui-ci ne vous voie. Si vous y parvenez, en fonction de son humeur, il se pourrait qu'il disparaisse tout simplement, ou bien qu'il vous indique où son or est caché. Dans le cas contraire, qui sait quel sort vous sera réservé Le léprechaune est une créature diurne, c'est-à-dire qu'elle sort principalement le jour. N'aimant guère la compagnie, elle préfère errer en pleine nature. Mais pour pouvoir le voir, il faut avant tout savoir à quoi il pourrait ressembler. 
Un lépreux à l'apparence d'un vieil homme élégant et de petite taille ne dépassant jamais les 90 cm. On dit sa peau toute ridée et son air malicieux. Il porte toujours un chapeau, un bicorne ou un tricorne sur lequel on l'aurait vu tourner comme une toupie. Alors les lépreux chaunes ne sont pas roux, non non, non. Et ce que je vais vous dire ici va sans doute de nouveau vous surprendre, mais ce que nous apprend le folklore, c'est que généralement, les léprechauds n'étaient pas non plus habillés en vert. Non, ils portaient du rouge. Un peu l'inverse du Père Noël, ouais. Leur description varie fortement en fonction des époques et des lieux où on les trouve. Les poètes du 19e siècle le décrivent tour à tour comme portant un manteau rouge à coupe carrée richement lacé d'or et une veste rouge toujours, mais avec 7 rangées de 7 boutons qu'il utiliserait dans la confection de ses propres chaussures. Mais alors comment est-on passé de ça à ça Alors aujourd'hui, si l'on associe le léprechaune avec la Saint-Patrick, c'est tout simplement parce que tous deux ont été désignés comme des symboles de l'Irlande. Mais le léprechaune et la Saint-Patrick ont bien plus en commun que ce qu'on ne pourrait croire. La Saint-Patrick a lieu le 17 mars de chaque année. Ce n'est pas la fête nationale de l'Irlande, comme beaucoup le pensent, mais une fête chrétienne durant laquelle est célébré Saint-Patrick, patron du pays. Et il est assez drôle de constater que, tout comme le léprechaune, le personnage de Saint-Patrick s'est vu lui aussi attribuer des caractéristiques nouvelles pour mieux coller aux stéréotypes de l'Irlande. Car voyez-vous, Saint-Patrick n'est pas irlandais, et à l'origine, sa couleur officielle n'était pas non plus le vert, mais bien le bleu. De nouveau, on estime que l'influence majoritairement irlando-américaine aurait causé ces changements, et qu'ils auraient ensuite été propagés jusqu'en Irlande au cours du XVIIIe siècle. D'ailleurs, le film Garby O'Gill et les Fafadets avec Sean Connery, réalisé en 1959 par les studios Walt Disney, a également joué un rôle majeur dans cette représentation bien plus moderne du Lépreuchaune. Ainsi, le Lépreuchaune est passé d'une créature très grognon et presque dangereuse du folklore portant du rouge, à un vieillard en vert, toujours joyeux mais paresseux, la bière à la main et portant bonheur. Par ailleurs, la tradition veut de nos jours que toute personne ne portant pas de verre à la Saint-Patrick devra être pincée et qu'à l'inverse, porter du verre reviendrait à devenir invisible aux yeux des espiègles Lépreuchaune. Vous vous en doutez, le Lépreuchaune a en effet bien servi de réceptacle à une caricature des immigrés irlandais. Cependant, tout n'est pas à déplorer. La parade de la Saint-Patrick à New York est l'une des plus importantes au monde. Elle permet aujourd'hui encore de rendre un bel et joyeux hommage à l'histoire de l'Irlande et à l'émigration du peuple en Amérique suite à la grande et terrible famine au 19e siècle. De la même façon, ces caricatures et la récente popularité du Lépreuchaune, bien qu'éloigné de son identité première, lui ont, en un sens, donné assez d'importance pour ressurgir dans notre vie de tous les jours. Là encore, c'est un sujet qui est souvent passé sous silence et qui pourtant en taraude plus d'un, alors voici quelques petites informations. Tout bêtement, si les lépreuchaunes sont presque toujours décrits comme des hommes, c'est parce que très très peu d'écrits font mention des lépreuchaunes femmes. L'une de mes sources a pourtant lu quelque chose à leur propos dans un très très vieux manuscrit datant du Moyen-Âge, mais rien de très exhaustif. Par ailleurs, leur moyen de reproduction nous est aujourd'hui également inconnu. Pour certains Irlandais, cette absence d'informations sur les familles prochaines serait un moyen de dénoncer l'inégalité homme-femme dans le métier de cordonnier. Mais pour les croyants, vous vous en doutez bien, cette hypothèse n'est pas du tout recevable et le mystère reste entier. Alors continuez donc de fouiller dans les anciennes légendes et faites-moi signe si vous en trouvez une trace. Chut Restez toujours vigilants au bruit qui vous entoure car ils pourront vous donner de précieuses indications quant aux créatures environnantes. Or ce bruit de petit marteau frappant le cuir, ce tapotement léger mais régulier, nous indique la présence d'un lépreuchaune. Vous vous rappelez quand j'ai dit qu'ils utilisaient leur veste pour rapiécer leurs chaussures Eh bien en effet, les lépreuchaunes sont connus pour leur talent en tant que cordonniers. Ils ne cessent de réparer et fabriquer des souliers. Certains disent que cela est dû à leur goût prononcé pour la danse. Les lépreuchaunes étant de grands danseurs, ils ont toujours besoin d'avoir une paire à portée de main de façon à remplacer les souliers trop usés. On raconte même qu'ils iraient jusqu'à en fabriquer pour l'ensemble des créatures mythiques, comme les elfes, les fées et autres habitants de féerie. A noter que le métier de cordonnier, qui pourrait aujourd'hui paraître peu lucratif, était en revanche très en vogue à l'époque en Irlande et que travailler le cuir était quelque chose de fortement recherché. S'ils sont des danseurs exceptionnels, ce sont aussi d'excellents musiciens. Après tout, la musique a un rôle essentiel au royaume de Féry. Et pour les lépreuchaunes, il est dit qu'ils excellent tout particulièrement au violon, à la harpe, et certains auraient même été aperçus avec des sifflets en argent. D'ailleurs, si vous êtes amené un jour à entendre une mélodie en pleine nature, ne soyez pas surpris. Il s'agit sûrement là d'un lépreuchaune en vadrouille. Un 
un lèpre chaune symbolise les trésors cachés. Certaines rumeurs avancent même que les lèpres chaunes seraient les gardiens des richesses des Tuata des Danan. C'est pourquoi vous entendrez parfois le terme de banquier associé à la créature. Les lèpres chaunes se seraient enrichis en trouvant sous terre des marmites remplies d'or, probablement enterrées par des soldats avant de partir en guerre. Dès lors, ils garderaient leurs pièces dans des chaudrons, cachés dans des arbres creux, sous terre, près des collines ou encore dans des cavernes. Plusieurs témoins auraient vu des lèpres chaunes porter deux bourses en cuir, l'une contenant un shilling et la seconde contenant une pièce d'or. Le shilling magique aurait comme pouvoir de pouvoir retourner dans la bourse après chaque utilisation, permettant à la créature de toujours récupérer son argent. La pièce d'or, elle, servirait de pot de vin, de monnaie d'échange si vous préférez, dans le cas où le lépre chaune serait confronté à une mauvaise situation. Mais attention, car je vois que déjà, beaucoup d'entre vous fomentent un plan pour récupérer cet or. Et je dois donc vous avertir, car c'est inutile, arrêtez les lépreux chauds auront toujours un coup d'avance sur vous. Ils ont la capacité de cerner vos intentions. Et si vous convoitez leur or, croyez-moi, ils sauront vous tromper. Pensez donc à tous ces gens partis en quête de pieds d'arc-en-ciel. Parce que c'est assez connu, mais pour ceux qui l'ignoraient, au pied de chaque arc-en-ciel se trouve un chaudron rempli de pièces d'or et surtout gardé par un lépreux chaune. Ouais, alors si vous comptiez en kidnapper hein, pour le forcer à parler, laissez tomber tout de suite. Vous n'êtes pas les premiers à y avoir pensé. Car la légende raconte aussi que si un lépreux est capturé, il exaucera trois vœux en échange de sa libération. Vous vous doutez donc bien que beaucoup ont déjà tenté la chose. Mais la créature, en plus d'être extrêmement rapide et agile, saura vous échapper. On dit même qu'elle cède des arcs-en-ciel pour s'échapper d'un endroit à un autre. Et puis même, admettons, ok, ok, vous réussissez l'impossible, vous parvenez à le capturer. Et bien sachez qu'il saura vous exaucer votre vœu de manière à ce que jamais vous ne puissiez en profiter réellement. Un peu comme avec le roi Fergus. Et pourtant, jamais un lépre chaune ne vous mentira. Mais ce sont des êtres espiègles, pas méchants, mais farceurs, et il ne faut jamais leur faire confiance. Par ailleurs, si le lépre chaune se confie à vous et que par malheur vous révéliez à quelqu'un d'autre ce secret, vous trouveriez aussitôt la mort et jamais plus le trésor ne serait retrouvé. Les pièces se transformeraient en feuilles de lierre ou fleurs d'ajon. Les premières invasions vikings à la fin du 8e siècle correspondent aussi aux premières apparitions des lépreux chaunes dans les manuscrits. Étaient-ils restés jusqu'alors cachés Et est-ce donc la richesse volée du pays qui les ont fait sortir de leur cachette Nul ne le sait. Mais une légende raconte que les lépreux chaunes ont alors tenté de récupérer le plus d'or possible et se sont même mis à dissimuler tout l'or du pays dans différentes cachettes afin que plus personne ne s'en empare. Plus personne, sauf eux. On en parle très peu, mais le lépre chaune est aussi relié à deux autres créatures du folklore irlandais, elles aussi faisant partie des Solitary Fairies, le Clurakan et le Phare d'Arig. Pour en savoir plus, il vous faudra vous référer à une autre page de ce bestiaire. Car si certains affirment que ces deux autres créatures seraient en réalité des lépre chaunes, nous préférons accorder à chacune sa propre histoire. Pour ma part, je me méfie fortement des organisations culturelles mettant en avant les lépreux chaunes comme une figure touristique en Irlande. Et quand je parle de méfiance, c'est bien entendu dans un contexte de véracité des informations. Concept qui peut sembler paradoxal lorsque l'on parle de légende, mais qui a son importance pour les folkloristes. Pour des raisons politiques et économiques évidentes, l'Irlande se sert de la figure du lépre chaune. Et comme nous l'avons vu, il devient dès lors le réceptacle d'un ensemble de clichés ridicules. Si la croyance en l'existence du petit peuple est avérée dans la plupart des pays nordiques, c'est grâce à la transmission d'histoire et au respect des légendes et des cultures les plus anciennes et locales. Il est inutile pour eux d'exposer cela comme des faits extraordinaires, car ce sont des faits au contraire tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Et à chaque fois, l'absence de preuves concrètes est contrebalancée par un témoignage faisant planer un doute mystérieux et donnant envie d'y croire. À Dublin, il existe un musée tout entier dédié aux lépreux chaunes. Vous y trouverez notamment une pièce dotée de très grands meubles qui vous feront vous sentir tout petit comme un lépreux chaune, tandis qu'un conteur vous racontera de manière très théâtrale des histoires à son sujet. Mais ce n'est pas tout, car dans une petite ville d'Irlande du nom de Carlingford, les lépreux chaunes sont devenus à eux-mêmes une véritable institution. Laissez-moi vous conter cette histoire. Tout commence a priori à la fin des années 1980. Un Irlandais du nom de P.G. O'Hare était tranquillement en train de jardiner quand tout à coup il entend un cri épouvantable. Il raconte que c'était un cri assez horrible, très aigu comme celui d'un enfant, et décide donc d'aller sur place pour voir. Il arrive en flanc de montagne près d'une caverne et en entrant, il va faire une découverte absolument incroyable. Gisant près d'une parcelle de terre brûlée, il trouva un tout petit squelette, des ossements humains. 
ainsi qu'un minuscule costume et un chapeau vert juste à côté des petits os. Et ce n'est pas tout, car en fouillant dans les mini-poches, il trouva aussi quatre petites pièces d'or. Merveillé évidemment, il s'empressera alors de courir vers le pub dont il était le propriétaire pour aller voir son ami et historien Kevin Woods. Bien entendu, ce dernier ne croit absolument pas à son histoire jusqu'à ce qu'il se déplace et constate sur place la véritable présence de ce squelette et de ce petit costume. Ils décidèrent ensuite d'exposer ce trésor, bien que macabre, dans le pub. Et là, la réaction fut partagée. Certains accusèrent les deux hommes de n'être que des arnaqueurs, d'autres des ivrognes un peu fous. Mais d'autres, affirmant eux aussi avoir entendu à plusieurs reprises des cris étranges venant de la montagne, soutinrent au contraire leur version. Et croyez-le ou non, ce doute a conduit à un événement pitoyablement prévisible de la part des humains, la chasse aux léprechaunes. Et ceci est véridique, car chaque année a lieu la Carlingford National Leprechaun Hunt, événement durant lequel les habitants parcourent la montagne à la recherche de ces créatures. Fort heureusement, personne n'a jusqu'à ce jour réussi à en capturer. Vrai ou non, toujours est-il qu'en 2010, Carlingford a obtenu une reconnaissance officielle de la part de l'Union Européenne pour ses léprechaunes. Et cette zone est ainsi devenue un espace protégé pour les 236 lutins recensés encore en vie sur place. Que ce soit pour de mauvaises ou de bonnes intentions, nous sommes toujours tentés de vouloir retrouver ces créatures. Mais si jusqu'à présent elles restent des légendes, c'est peut-être justement parce qu'elles ne souhaitent pas être trouvées. Laissez donc le destin vous guider, et qui sait, peut-être qu'un jour la chance tournera, et que vous croiserez la route de ces êtres mystérieux. En attendant, tâchez de récupérer le plus d'informations possibles à leur sujet, et surtout, tâchez d'être digne d'une possible future rencontre. Nous voici dans les annexes de ce bestiaire, car ce qui va suivre n'est que le naïf récit d'une anecdote concernant son auteur. Dès mon plus jeune âge, j'ai été plongée avec mes frères et sœurs dans un univers fabuleux. On nous racontait des histoires, on nous lisait des histoires, on nous montrait des histoires. Chaque son, chaque image, chaque sensation est aujourd'hui pour moi un véritable trésor. Et c'est pourquoi ce qui va suivre va probablement vous paraître complètement insignifiant, mais pour moi, je me souviens de cette fameuse scène de dessin animé enregistrée sur cassette VHS. Une scène qui allait être le début d'une immense passion et... Une scène presque effrayante, mais justement, grâce à cela, d'autant plus magique à mes yeux. Et cette scène, c'est celle de Black et Mortimer, dans un épisode hors série, euh, donc de la série d'animation, enfin de dessin animé issu de la bande dessinée. Blake, qui était mon personnage préféré à l'époque, j'étais vraiment petite, est conduit à la forêt des légendes et va y faire... Euh, la rencontre très désagréable d'un léprechaun qui va l'accuser d'avoir volé son chaudron. Et ceux qui ont vu la scène, et j'ose espérer qu'il y en ait au moins un ou deux, euh, auront en tête ce mot chaudron prononcé d'une manière véritablement flippante par ce Leprechaun. Bref, le personnage du Leprechaun est en tout cas vraiment très fidèle à la description qu'il y en avait dans le folklore, et donc à tout ce que l'on vient de dire dans ce bestia. Et notamment ce caractère vraiment très hostile qui le distingue enfin du merveilleux. Bon, je pense que si vous découvrez aujourd'hui cette scène avec vos yeux d'adulte, vous ne pourrez pas saisir avec autant de magie l'émotion qu'elle a pu me procurer enfant. Mais je ne pouvais évoquer les léprechauns sans parler de ce souvenir d'enfance, et je me devais d'offrir à la petite fille que j'étais cette parenthèse de magie. 